హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రవితేజ్ ఇంగ్లీష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టూడెంట్స్ మనకి రాయలసీమ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ సెమిస్టర్ సిఎస్ఎస్ టూ అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ టూ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మార్చి ఇరవై మూడున ఉండబోతుంది ఈరోజు వచ్చేసి సండే మార్చి ట్వంటీ ఫస్ట్ నేను ఈరోజు వచ్చేసి ఆల్రెడీ టూ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసేసాను ఒకటి వచ్చేసి సిఎస్ఎస్ టూ యొక్క సిలబస్ ఏంటి ఆ సిలబస్లో ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఏ యూనిట్ ఏ టాపిక్స్ సంబంధించినది అనేది ఫస్ట్ వీడియోగా సెకండ్ వీడియో వచ్చేసి మన సిఎస్ఎస్ టూ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది దాని మోడల్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది సెకండ్ పేపర్గా చేశాను ఇప్పుడు సెకండ్ వీడియోగా చేశాను ఇప్పుడు థర్డ్ వీడియోలో మనము ఈ సిఎస్ఎస్ టూ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏ పార్ట్ నుంచి అంటే ఏ రోమెన్ నుంచి వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్లు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్ ఏ నుంచి ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్లు వస్తాయని చెప్పినాం ఈ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఏ యూనిట్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏ యూనిట్కి సంబంధించినది దానికి ఆన్సర్ ఎలా దొరుకుతుంది అదేవిధంగా పార్ట్ టూలో వచ్చేసి పది క్వశ్చన్లు ఉన్నాయని చెప్పినాం అవి ఏ యూనిట్కి సంబంధించినవి ఏ ఏ యూనిట్ నుంచి పది క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి అదేవిధంగా పార్ట్ సిలో పది ఉన్నాయని చెప్పినాం పార్ట్ బిలో వచ్చేసి సెంటెన్స్ పార్ట్ సిలో వచ్చేసి వర్డ్ లాగా ఆన్సర్ రాయాలని చెప్పినాం అదేవిధంగా పార్ట్ డిలో వచ్చేసి ఐదు మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని చెప్పినాం ఈ విధంగా ఒక్కొక్క పార్ట్లో ఉండేటువంటి క్వశ్చన్స్లో ఏ యూనిట్ నుంచి ఎక్కువగా క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మరి ఇంకెందుకు లేట్ మన వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దామా స్టూడెంట్స్ మీరు ఒకసారి మన స్క్రీన్ మీద కనుక చూస్తే నేను రాయలసీమ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఒక ఓల్డ్ మోడల్ పేపర్ అది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నవంబర్లో వచ్చిన మోడల్ పేపర్ అనమాట క్వశ్చన్ పేపర్ అనమాట కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్కి సంబంధించినది మనకి ఆల్రెడీ మనము లాస్ట్ వీడియోలో పేపర్ ప్యాటర్న్ చెప్పుకున్నాం కదా మళ్ళోసారి చెప్పుకుందాం కావలిస్తే మనకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేది ఒక ఫౌండేషన్ కోర్స్ కాబట్టి ఇది ఓన్లీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కే ఉండబోతుంది దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఎగ్జామ్ రాసే టైం వచ్చేసి టూ అవర్సే ఉంటుంది ఇందులో టోటల్గా ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ సి పార్ట్ డి అని చెప్పి మనకి పార్ట్ ఏలో అక్కడ కనపడుతుంది కదా ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి పార్ట్ ఏ ఉంటుంది ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్లు ఉంటాయి అన్నీ కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్సే మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి ఒకసారి దేర్ ఆర్ డాష్ సౌండ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లో ఎన్ని సౌండ్స్ ఉంటాయి నేను ఆల్రెడీ చెప్పినా కదా పోయిన వీడియోలో కూడా మనకి ఇంగ్లీష్లో టోటల్గా ఫార్టీ ఫోర్ సౌండ్స్ అనేటివి ఉంటాయి అని ఇది వచ్చేసి మనకి యూనిట్ వన్కి సంబంధించినది టూ కాన్సోనెంట్స్ కమ్ టుగెదర్ ఇన్ ఏ సిలబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ కాన్సోనెంట్ క్లస్టర్ ఇది కూడా యూనిట్ వన్కి సంబంధించినదే ప్యూర్ ఓవెల్స్ ఆర్ మోనోప్థోంగ్స్ ఇది కూడా యూనిట్ వన్కి సంబంధించినదే డిప్థోంగ్స్ ఆర్ ఇన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఇది కూడా యూనిట్ వన్కి సంబంధించినదే తర్వాత ద ప్రామినెన్స్ ఆన్ ఎ సౌండ్ ఇన్ ఎ వర్డ్ ఈజ్ సిలబుల్ ఇది యూనిట్ వన్ లేదా యూనిట్ టూ రెండింటిలో కూడా రావచ్చు తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఫోనటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇచ్చి ఈజే డ్యాస్ అని ఇచ్చినాడు ఇది మోనోప్థోంగా డిప్తోంగా అని చెప్పి మనం చెప్పాలి అది ఒక డిప్తోంగా అక్కడ ఇచ్చినట్లుగానే డిప్తోంగ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ గ్లైడ్స్ అంటాము ఆల్ సిలబుల్ ఇన్ ఎ వర్డ్ డు నాట్ హ్యావ్ ది సేమ్ డిగ్రీ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఇక్కడ మనకి వర్డ్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి ప్రొనౌన్షియేషన్ టూలో ఉంది కదా ఆ స్ట్రెస్ గురించి ఇక్కడ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇది యూనిట్ టూకి సంబంధించినది తర్వాత నౌన్స్ హ్యావ్ స్ట్రెస్ ఆన్ ఇది కూడా వచ్చేసి మనకి ప్రొనౌన్షియేషన్ మనకి పేర్ల మీద స్ట్రెస్ ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుంది వర్డ్ విచ్ ప్రిఫిక్స్ ఆర్ యాక్సెంటెడ్ ఆన్ రూఫ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి యూనిట్ టూకి సంబంధించినటువే ఇంటోనేషన్లు అని ఉన్నాయి కదా లెవెంత్ క్వశ్చన్ కూడా డబుల్ హెచ్ క్వశ్చన్స్ ఫాలింగ్ టోను ఇవన్నీ కూడా మనకి యూనిట్ టూలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ద టోన్ ఆఫ్ కంటిన్యూయేషన్ ఈజ్ రైజింగ్ ఇది కూడా మనకి యూనిట్ టూకి సంబంధించినదే ఇంటోనేషన్లోదే అట్ వర్క్ ద డాష్ పర్సన్ ఇన్ ఇంట్రడ్యూస్ టు ది జూనియర్ ఇది వచ్చేసి స్పీకింగ్ స్కిల్స్ త్రీ లేదా యూనిట్ త్రీకి సంబంధించి కన్వర్జేషన్ స్కిల్స్కి సంబంధించినది తర్వాత ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ కూడా కన్వర్జేషన్ స్కిల్స్కి సంబంధించినదే సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ తర్వాత బాడీ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్
తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇండియన్ డిబేట్ మనకి డిబేట్ అనేటువంటి టాపిక్ ఉన్నది యూనిట్ ఫోర్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్లో కాబట్టి ఇది యూనిట్ ఫోర్కి సంబంధించినది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి గ్రూప్ డిస్కషన్ ఇది కూడా యూనిట్ ఫోర్కి సంబంధించినది నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కూడా యూనిట్ ఫైవ్కి సంబంధించినవి ఇట్లా మనకి పార్ట్ ఏలో యూనిట్ వన్లో కొన్ని యూనిట్ టూలో కొన్ని యూనిట్ త్రీలో కొన్ని యూనిట్ ఫోర్లో కొన్ని ఇచ్చినారు నెక్స్ట్ పార్ట్ బి కనుక చూసుకుందాం ఒకసారి పార్ట్ బిలో వచ్చేసి మనకి టోటల్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక్కో క్వశ్చన్కి ఒక మార్కు టోటల్ టెన్ మార్క్స్ వాటర్ నాజిల్స్ ఇక్కడ సౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్లోనే మనకి ఆర్గన్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేటువంటి టాపిక్ ఉంది కదా దానికి సంబంధించినది వాటర్ కాన్సోనెంట్స్ వాట్ ఆర్ త్రీ స్టేజెస్ ఆఫ్ డిబేట్ ఈ డిబేట్కి వచ్చే లోపల మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది యూనిట్ ఫోర్లో వెళ్తుంది కాబట్టి డిబేట్ అనేది మళ్ళీ యూనిట్ ఫోర్కి సంబంధించినది తర్వాత ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయిపోయినాయి ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ సిలబుల్ మరి సిలబుల్ అనేది మనకి యూనిట్ వన్ లేదా యూనిట్ టూకి సంబంధించినది వాట్ ఈజ్ ఇంటోనేషన్ ఇది యూనిట్ టూకి సంబంధించినది వాట్ ఈజ్ ఆర్టికులేషన్ ఇది కూడా యూనిట్ టూకి సంబంధించినది వాట్ ఈజ్ వర్డ్ స్ట్రెస్ ఇది కూడా యూనిట్ టూకి సంబంధించినది వాట్ ఈజ్ ఫొనటిక్స్ డిఫైన్ ఫొనటిక్స్ ఫొనటిక్ అనేది మనకి మళ్ళీ యూనిట్ వన్కి సంబంధించినది నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ వాయిస్డ్ సౌండ్స్ ఈ సౌండ్స్ మొత్తం కూడా యూనిట్ టూకి సంబంధించినవే వాట్ ఆర్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ డిస్కషన్ గ్రూప్ డిస్కషన్ అనేది మరి యూనిట్ ఫోర్కి సంబంధించినది అంటే పది క్వశ్చన్లలో ఎక్కువగా యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ ఇంకా లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి యూనిట్ ఫోర్లో ఇచ్చినారు తర్వాత పార్ట్ సీ చూడండి ఇక్కడ కూడా పది క్వశ్చన్లు ఉంటాయి పది మార్కులు ఏమంటే ఒక వర్డ్లో రావాలా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ బోత్ వెర్బల్ అండ్ వెర్బల్తో పాటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో ఇంకేం ఉంటాయంటే నాన్ వెర్బల్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఏ డాష్ లాంగ్వేజ్ ఇది ఫోనటిక్స్ అంటే మనకి మరి యూనిట్ వన్కి సంబంధించినదే కంటెంట్ వర్డ్స్ ఆర్ జనరల్లీ స్ట్రెస్డ్ ఇక్కడ వర్డ్ స్ట్రెస్కి సంబంధించినది అంటే వర్డ్ యాక్సెంట్కి సంబంధించినదే యూనిట్ టూకి సంబంధించినది మనకి ఎక్కువ గ్రామర్ అనేది యూనిట్ టూలో ఉంది కాబట్టి యూనిట్ టూ నుంచే ఎక్కువ క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి నెక్స్ట్ చూడండి కమాండ్ స్టేక్ ఏ డాష్ టోన్ ఇక్కడ రైజింగ్ టోన్ ఫాలింగ్ టోన్ ఇది కూడా ఇంటోనేషియన్లోనే ఫాలింగ్ ఫాలింగ్ రెండు క్వశ్చన్ ఇంటోనేషనే గుడ్ బై ఈజ్ విష్ ఇది వచ్చేసి మన కన్వర్జేషన్ స్కిల్స్లో స్పీకింగ్ స్కిల్స్ వానికి సంబంధించినది ఇండియా ఫస్ట్ టైం ద డాష్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద మ్యాన్ ఇది కూడా స్పీకింగ్ స్కిల్స్ వన్ సంబంధించినది నెక్స్ట్ ఫార్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది వచ్చేసి బార్గ్రాఫ్ అనేది మనకు రైటింగ్ స్కిల్స్లో ఉంటుంది అని చెప్పిన తర్వాత డాష్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ నౌన్ ఇది వచ్చేసి గ్రామర్కి సంబంధించినది కాబట్టి నాకు తెలిసి ప్రొనౌన్షియేషన్ టూలో కానీ లేకపోతే పంక్చువేషన్లో కానీ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి పార్ట్ డిలో వచ్చేసి క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇది మొత్తం కూడా ఫొనటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్లోనే ఉంది ఆ ఫొనటిక్ నెక్స్ట్ చూడండి పార్ట్ డిలో వచ్చేసి క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇది మొత్తం కూడా ఫొనటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్లోనే ఉంది ఆ ఫొనటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది దేనికి సంబంధించినది అది సెమీ ఓవెలా మోనోత్వంగా డిప్తోంగా కాన్సనెంటా లాంగ్ ఓవెలా అనేది గుర్తుపెట్టాలన్నమాట ఈ విధంగా మనకి పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ సి పార్ట్ డిలో ఒక దాంట్లో వచ్చేసి మల్టిపుల్ సైజ్ క్వశ్చన్స్ ఒక దాంట్లో వచ్చేసి ఒక సెంటెన్స్ ఆన్సర్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఒక దాంట్లో వచ్చేసి ఒక వర్డ్ ఆన్సర్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ లాస్ట్లో వచ్చేసి మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ విధంగా మన క్వశ్చన్ పేపర్లో క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఉంటాయి మీరు ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూసినారు కదా మీరు నెక్స్ట్ మీరు ఎప్పుడైతే మీ బుక్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఈ విధంగా అంటే మనము యూనిట్ వన్లో ఎలా చదవాలి యూనిట్ వన్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్కి సంబంధించి మనము ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి యూనిట్ టూలో ఎటువంటి క్వశ్చన్కి సంబంధించి కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి యూనిట్ త్రీలో ఎలా చేయాలి యూనిట్ ఫోర్లో ఎలా చేయాలి యూనిట్ ఫైవ్లో ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆలోచించి చదివినారంటే ఖచ్చితంగా మీకు థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి కంపల్సరీ వస్తాయి ఇది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మన 
CSS2 अंटे communication skills and soft skills 2 पेपर लो उन्टे 20 questions ला यहला वस्ताई ये पाट लो ये यूनिट नुँची 20 questions वस्ताई ने तेल्स कुनारू इए वीडियो ने मीक नचते मी फ्रेंड्स अंदर गुड शेर चेंडी एक जाम उन्दी गावटी प्रतपकर गुड इए वीडियो उपयो बोड़त क्लास के सम्मानित चुनाव टूटने ग्रुप्स उन टाइगर दा डिग्री सेकेंड इयर आ ग्रुप्स लो ये वीडियो ने शेयर चेंडी थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो स्टूडेंट्स बाय